नमस्ते मेरा नाम सिद्धांत है और ये है खर्चा पानी आज मंडे है साथ में अंशुमन तिवारी कैसा गया हफ्ता अंशुमन जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत और खर्चा पानी में आप सबका स्वागत है इस हफ्ते कई सारी खबरों का हम लोग इंतजार कर रहे थे और एक तो पिछला पूरा पिछले हफ्ते के अंत में जीडीपी के नंबर्स आए और फिर पूरे वीकेंड तक जीडीपी के क्वार्टरली गया जीडीपी डी पी अच्छा जी डी वाले पे अंशुमान जी एक सवाल आया है आ, लोगों ने पूछा है कि आपने तो अर्थात में कह दिया साहब कि जीडीपी है वो राक्षस है और जीडीपी पूरी तस्वीर नहीं दिखाती लेकिन जब माइनस हुआ था तो आप लोग सरकार को लपेटे थे किसको लेकिन मंदी के दौरान जीडीपी और ग्रोथ के दौरान जीडीपी में बहुत फर्क होता है जब इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही हो उस समय तो क्या है कि आप मसल बिल्ड कर रहे होते हैं आप लोग जिम में जाते हैं थोड़ी सी मसल बिल्ड करते हैं ग्रो करते हैं पर जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती तब जी के नंबर्स बिल्कुल बदल जाते हैं समझना खत कन्फ्यूज़ हो, जा, हो जाता है तो सर जी तो उस समय गिरा था तो कॉन्ट्रेक्शन दिख ही रहा और इस समय भी कॉन्ट्रेक्शन दिख रहा है राग जो पूरी की पूरी जीडीपी का मेजरमेंट है इंडिया में उसे अब बदलने की जरूरत है क्योंकि हाँ, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि जीडीपी एक बेकार चीज है हम ये कह रहे हैं जीडीपी अपूर्ण चीज है अपूर्ण भी है और पूरी दुनिया उसको मानती है चाइना ने क्यों बदल दिया चाइना ने भी कॉन्ट्रक्शन नहीं बदला चाइना में जब तक इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तब तक चाइना नहीं बदला जब भी अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रेक्शन आता है जब भी आपकी आपकी अर्थव्यवस्था का उत्पादन घट जाता है ग्रोथ तो यह है कि आज आप सौ का प्रोडक्शन कर रहे थे कल एक सौ दस का कर रहे हैं पर जब आप सौ की जगह पचास का प्रोडक्शन करने लगते हैं तो सारे सारे के सारे आकलन सारे के सारे आंकड़े सब कुछ चीजें गड़बड़ा जाती और उस समय समझना पड़ता है हमको करीब से जाकर देखने के लिए कि आखिर इस कॉन्ट्रेक्शन के समय हम कैसे पैमाइश करें तभी चांस होता है कि वो अपना स्केल बदल सकते हैं आप चीजें बदल सकते हैं जांचने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि मीडियम इनकम हाँ मीडियम मीडियम इनकम नहीं अगर आप मेजर करेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि कितने लोग मिडिल क्लास में पहुंचे हाँ उन पैमानों को आपको फिर से रिविजिट करने की जरूरत है अंशुमान जी हमारे पास आज दो बड़ी खबरें हैं एक है लेटर बम <laughs> वारेन बफेट दुनिया के मतलब एक समय के बहुत अमीर आदमी माने जाते थे अब हर साल इन्वेस्टर्स को एक लेटर लिखते हैं तो उनके लेटर पे बातें करेंगे हम लोग दूसरा आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट को जैसे पर हम पहले भी बात कर चुके हैं अर्थात में और इस बार एक और दूसरे सेक्टर के बहाने से बात करेंगे चाइना ने एक खास तरीके से चुंगी लगाई है तो इन दोनों चीजों पर बात करेंगे उसके पहले दो तीन सुर्खियां हैं नरेंद्र मोदी आज जैसे एक मार्च है तो नरेंद्र मोदी का वैक्सीन लगवाना जैसे एक खबर है तो नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य भी एक खबर है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि इस सेक्टर में यानी कृषि सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे मतलब उनकी बातों से साफ होता है प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने थोड़ी सी प्रमुखता से बात कही है और जो हमने अर्थात में बात की थी कि फूड प्रोसेसिंग की जरूरत है इंडिया को उसकी डिमांड और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है ये बात नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी ने दोहराई है हाँ। कि फूड प्रोसेसिंग बूम की जरूरत है वो अपना वो पॉलिटिकल नेरेटिव की दस कई दशक से नहीं था अब हम भरपाई कर रहे हैं टाइप की बात उन्होंने की है हाँ देखिए एक चीज तो उन्होंने स्वीकार की और सरकार हालांकि कहती रही है प्रधानमंत्री भी पहले कहते रहे पर कृषि कानूनों के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात स्वीकार की कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत हाँ बढ़ावा देने की बातें हम उन्नीस सौ से भी सुन रहे हैं उसका क्या रोड मैप होगा उन्होंने नहीं बताया हम इस पर विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में फूड प्रोसेसिंग पर कितना टैक्स है यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग बिजनेस बहुत लिमिटेड है हम भारत में बहुत कम फसलें प्रोसेस करते हैं चाहे हमारा जो भी प्रोड्यूस हो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसर्च हो रही है वो अभी तक पब्लिक सेक्टर से हो रही थी अब हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाना चाहते हैं तो ये जो पूरा पूर, इस बजट के बाद जो सरकार का पूरा रुख और नजरिया है प्राइवेटाइजेशन को लेकर प्राइवेट सेक्टर की बड़े पैमाने पर भागीदारी बढ़ाने को लेकर लेकर ये उस तरफ भी इशारा करता है दूसरी चीज ये है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे कृषि कानूनों का बड़े पैमाने पर कि इसमें संशोधन किए जाए और निजी क्षेत्र को को इसमें हिस्सेदारी ना दी जाए जाए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज फिर संकेत देने की कोशिश की यह बात की हाँ कि हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हर सेक्टर में बढ़ा रहे हैं हाँ फूड प्रोसेसिंग का की चुनौती एक बिल्कुल दूसरे तरीके की चुनौती है उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा भारत में लोगों की परचेजिंग पावर है क्या इतनी इस महंगाई की परिस्थिति में कि वो प्रोसेस फूड खरीद सके वो दूसरी बहस के विषय हैं पर निजीकरण को लेकर लगातार अगर आप पूरे पूरे पॉलिसी 
पॉस्चरिंग को देखें बजट के बाद से तो आपको निरंतर लगातार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री प्रधानमंत्री ने भी सदन में जवाब देते हुए कहा कंसिस्टेंटली सरकार ये बार बार करने कहने की कोशिश कर रही है कि नहीं अब हम बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे किसी भी स्थिति में आते आज जैसे उन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च की भी बात कही तो मुझे लगता है कि इस साल का पॉलिसी फ्लेवर जब तक सरकार इसे नहीं बदलती और आने वाले पूरे दो साल का पॉलिसी फ्लेवर जो है सरकार का वो प्राइवेटाइजेशन रहने वाला है बड़े पैमाने पर निजीकरण रहने वाला है मंदी के दौर में बैंकिंग देखिए इंश्योरेंस देखिए तो अब ये प्राइवेटाइजेशन इस मंदी के दौर में कितना सफल होगा इसमें कितने इन्वेस्टमेंट आएंगे ये हमें आगे पता चलेगा जी अगली खबर पीएमआई के आंकड़ों को लेकर है इसको कहते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये जनवरी में था 57.7 और फरवरी में गिरकर हो गया 57.5 ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर की बात हो रही है हाँ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है क्या मतलब है इस आंकड़े का अंशमान देखिए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एक बहुत छोटे से बेस का आंकड़ा है पर आमतौर पर ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जिसको हम एक तकनीक की एक नामी की भाषा में कहते हैं यानी ऐसे संकेतक जो हमें तात्कालिक महीने के आधार पर मिलते हैं तो ये वो इंडेक्स होता है जो बड़ी कंपनियों में जो रॉ मेटेरियल की परचेज होती है उसके आधार पर नापा जाता है कि अगर कंपनी रॉ मेटेरियल खरीद नहीं मान लीजिए प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी प्लास्टिक खरीद रही है कार बनाने वाली कंपनी स्टील खरीद रही तो इस हिसाब से उसको लगता है कि भविष्य में डिमांड है इसलिए वो रॉ मेटेरियल खरीदती तो वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को नापा जाता है तो ये आंकड़ा हमें आ, जो ऊपर नीचे हो रही है भारत की आर्थ के की ग्रोथ की रिकवरी वो थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी उसमें दिखाता है पर उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं पर इस आंकड़े के भीतर छिपा हुआ एक आंकड़ा है जो महत्वपूर्ण है जो जिसे हमको खर्चा पानी में हमसे संबंधित है कि भारत में इनपुट कॉस्ट की इन्फ्लेशन यानी जो लागतों की जो जो इनपुट किसी भी इंडस्ट्री में लगाया जाता उसकी इनकी महंगाई पैंतीस महीने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है और यह बात जब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आपको बताता है तो यह बता रहा है कि जितनी कंपनियां जो भी चीजें बना रही हैं उनकी जो लागत है वो वो बहुत तेजी से बढ़ी है और 35 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है इसका मतलब यह है कि फरवरी के बाद जो चीजें बाजार में आएंगी उनकी महंगाई में उठानी पड़ेगी क्योंकि कंपनियों की जब लागत बढ़ रही है तो वो सारी की सारी लागत उत्पादों में में ट्रांसफर करेंगी और ये बड़ी चुनौती है है आने वाले तीन चार महीनों की कि आ, कई तरीके से जिस पर हम विस्तार से चर्चा कर भी चुके हैं एक बार अर्थात में कि कि महंगाई की कमाई की कई तरीकों से उद्योगों की लागत में बढ़ोतरी हो रही उनकी फ्यूल कास्ट बहुत तेजी से बढ़ी क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बड़े पैमाने पर बढ़ी उसका उसकी आ, और बढ़ रही उसका उनकी लागत पर असर हुआ और उन्होंने तत्काल उसे ट्रांसफर करना शुरू किया भारत में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी जिसके कारण उनके आयात महंगा हो, महंगे होने शुरू हुए उसकी भी लागत उन्होंने ट्रांसफर करनी शुरू की और इसके अलावा जो उनको नुकसान हुआ है कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान उसे भी वो इस न्यूनतम बिक्री के आधार पर जहां जहां उन्हें संभावना दिखाई पड़ रही है वहां वो कीमतें बढ़ा रही हैं और ये बढ़ती हुई कीमतें जो पूरी की पूरी आर्थिक प्रबंधन की चुनौती उसको उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे जी आ, अब पहली खबर पर चलते हैं वॉरन बफे इन्वेस्टमेंट बैंकर हम हैं दुनिया के अमीर आदमी एक समय कहे जाते थे माने जाते थे जो उनका एसेट कैलकुलेशन हुआ था उस हिसाब से हर साल इन्वेस्टर्स को एक लेटर जारी करते हैं इस लेटर का पूरी दुनिया में बहुत तेजी से और बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता है कि वन बफेट का एनुअल लेटर टू इन्वेस्टर्स कब आएगा इस साल वाला लेटर, लेटर आ गया हर साल लेटर पे इतना हल्ला नहीं होता है इस साल इस साल वाले पे जितना हो रहा है पंद्रह पेज का लेटर है उन्होंने बताया है कि उनकी भी एक आध कंपनी वंपनी बंद हो गई थी फर्नीचर फर्नीचर सेक्टर की उस लेटर में और बॉन्ड्स की बात की है उन्होंने और साफ साफ कहा है बॉन्ड्स आर नॉट द प्लेस दीज डेज बॉन्ड्स इस समय सही स्थिति में गुरु है नहीं ये उन्होंने इन्वेस्टर से कहा है और इस पर सबसे अधिक हल्ला मच रहा हाँ और वारन बफे का लेटर सिद्धांत ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक किस्म एक किस्म की एक किस्म का संकेत होता है क्योंकि बफे इतने इतने प्रतिष्ठित इतने रिपोर्टेड इन्वेस्टर हैं हैं पूरी दुनिया में कि उन्होंने पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट के कल्चर को इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों को स्थापित किया और वो और उनकी टीम तो उनका जब भी लेटर आता है तो वो भविष्य के बारे में मैं संकेत देता है कि आपको कैसे निवेश करना चाहिए आमतौर पर वो अलग अलग सेक्टर के बारे में बात करते हैं अपने लेटर में अपने एक्सपीरियंस बताते हैं लेकिन इस बार का लेटर इस भयानक मंदी के बाद जो पूरी दुनिया में अब धीमे धीमे निकलने की कोशिश कर रही है उस समय उनका लेटर बॉन्ड बहुत तकनीकी विषय होता है लेकिन हम उस पर चर्चा कर चुके हैं एक बार खर्चा पानी में और जो हमने हमने उस समय संकेत दिया था वो संकेत पूरी दुनिया से आ रहे हैं बफे ने दो बातें कही बफे ने कहा कि बॉन्ड इस समय निवेश की चीज नहीं है दूसरी चीज जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट रखते हैं यानी जो पेंशन फंड हैं और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आमतौर पर 
फिक्स इन्वेस्टमेंट करती हैं यानी वो उन इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाती हैं जहां से एक निर्धारित इनकम आती आती है वो उनका भविष्य ब्लीक है कोट एंड कोट में इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि वारेन बफे ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बढ़ने की संभावना है और अभी दो तीन महीने पहले दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक प्रतिष्ठित मैगजीन ने कवर भी किया था इज इन्फ्लेशन कमिंग बैक तो पूरे जब जब दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स ये भविष्यवाणी करने लगे कि भाई बॉन्ड में पैसा मत लगाइए क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है बॉन्ड पर रिटर्न कम होता जाता है तो इसका संकेत पूरी दुनिया इस तरह से ले रही है कि अब वो सेक्टर वो क्षेत्र ग्रो करेंगे जिनको इन्फ्लेशन से फायदा होता है महंगाई से फायदा होता है बाकी जो फिक्सड इनकम इन्वेस्टमेंट है वहां पर लोगों को नुकसान होगा और एग्जैक्टली यही चीज हमने सिद्धांत अभी 20 दिन पहले 25 दिन पहले इंडियन बार बार मार्केट में देखी एकदम डिस्कस भी किया सामने हमने डिस्कस किया कि जब भारत के बैंक बैंकर्स ने सरकार के बॉन्ड को खरीदने से मना कर दिया उनका कहना यह था कि बाजार में महंगाई बढ़ रही सरकार हमको जितना जितनी ब्याज दर का, का वादा कर रही है वो ठीक नहीं हमको और ज्यादा ब्याज दर चाहिए तो पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन का सेंटिमेंट बन रहा है महंगाई बढ़ने का सेंटिमेंट बन रहा है जिसके अपने फायदे भी हैं जिसके अपने नुकसान भी हैं जो कभी अलग से चर्चा का विषय है लेकिन इसके बाद बख्शा हथवे के या बारन बफे की इस चिट्ठी के बाद दुनिया के बाजारों में एक बार नए सिरे से एसेट्स को बख्शा हाथवे बफे की कंपनी कंपनी है तो पूरी की पूरी दुनिया में जो एसेट्स को को मैनेज करने और क्लासिफाई करने के तौर तरीके जरूर बदलेंगे और जिस तरह से बॉन्ड डील्स पूरी दुनिया में रिएक्ट करना शुरू कर रही कर रही हैं वो इसलिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि अगर महंगाई बढ़ने की, की संभावना और कई जगह से दिख रही है देखिए क्रूडाइल के प्राइसेस पे हम चर्चा कर चुके हैं लगातार बढ़ रहे हैं हमने अब चर्चा भी की कि क्रूडाइल के प्राइसेस के को, को सत्तर पचहत्तर अस्सी डॉलर तक जाने तक के फोकास्ट हो रहे हैं अरे सर जाड़े से बढ़ा जाड़, हाँ <laughs> <laughs> और ये भी <laughs> हाँ ये भी बात सही है, है लेकिन हालांकि जाड़ा जाड़ा उतना असर नहीं नहीं करता है है जितना टैक्स कर रहा है मतलब धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान क्यों दिया मैं अभी तक सोचता हूँ ये बात हाँ कभी कभी लगता है कि आ, आ, इस सच्चाई को स्वीकार करने में किसको किसे किसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कीमतें टैक्स के कारण बढ़ रही बढ़ रही कौन ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है और टैक्स सरकार लगा रही है ट्रांसपेरेंटली सामने तो उसे स्वीकार करना चाहिए और बाकी कमोडिटीज के प्राइस देख लीजिए अब चाहे स्टील हो या कॉपर हो बाकी सारी कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ना शुरू कर रहे हैं तो महंगाई जैसे हमने पहले भी आपसे कहा हम लोगों ने चर्चा में कहा कि भारत की इनपुट का इनपुट पीएमआई इंडेक्स में इनपुट कास्ट बढ़ने की के संकेत है महंगाई एक चुनौती है आने वाले समय में और भारत की महंगाई बहुत ज्यादा जटिल और पेचीदा है क्योंकि यहां महंगाई सरकार अपनी नीतियों से बढ़ाती है इसलिए इंडियन इन्वेस्टर्स तो प्राइमरीली इतना बॉन्ड्स में डील करते नहीं है सर तो बफे के इस लेटर का क्या इंडियन इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स की, की से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं सच्चाई है क्योंकि वो बॉन्ड्स में तो डील नहीं करते एफडी में तो डील करते हैं एफडी में डील करते, करते हैं उनका सारा सा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों में टाइम डिपॉजिट में ही तो रखा हुआ है, है, है कि आपने दो साल की एफ डी साल की एफ करा रखी और महंगाई बढ़ेगी और एफ पर इंटरेस्ट रेट कम है तो आप निगेटिव रिटर्न की स्थिति में पहुंच गए यानी आपकी जिंदगी जीने की लागत बढ़ रही है सात परसेंट आठ की दर से और आपकी एफ पर आपको रिटर्न मिल रहा है साढ़े चार पांच परसेंट तो आपको अपनी जेब से देना पड़ रहा है दूसरी चीज ये है कि बॉन्ड के प्राइस जो बॉन्ड के रेट होते हैं सरकार चूंकि सबसे बड़ी कर्ज लेने वाली संस्था है बाजार में सबसे ज्यादा कर्ज तो सरकार ही लेती तो जब सरकार के के बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है बैंकर्स को वही उनका बेंचमार्क रेट हो जाता है है। उसके नीचे ही वो रखने की कोशिश करते हैं अपने फंड्स की, लाग, की लागत को तो इसलिए हमें शेयर बाजार में जो गिराव में उतार चढ़ाव हो रहा है उसका फायदा तो उन लोगों को मिलता है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बाजार में पैसा लगा रहे हैं या तो शेयर खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं पर देश की बहुत बड़ी आबादी बहुत बड़ी आबादी नब्बे फीसदी लोग तो केवल बैंकों में निवेश कर रहे हैं और उनके लिए ये और उसके अलावा उनके फिक्स इनकम में क्या मतलब उस तरह के निवेश का सही समय नहीं है आपके पास ऑप्शन क्या है ऑप्शन भी, भी, भी क्या है भारत अब बचत के विकल्पों के मामले में बहुत सीमित विकल्प वाला देश है क्योंकि भारत के बजट पूरे बचत बाजार को सरकार ने बहुत तरीके से घेर रखा है और इसलिए जब इंश्योरेंस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की या एल के एल के डिसमेंट की बात हुई तो लोगों को लगा कि कम से कम चलिए एक जगह तो थोड़ा बहुत सरकार रिलैक्स करेगी क्योंकि भारत में बचतों के जो भी बचत है आपकी उसकी दर तो सरकार अपने हिसाब से तय करती है ना मार्केट के हिसाब से तय नहीं होती तो इसलिए बॉन्ड कप की कीमतें आपके हमारे जीवन पर इसलिए असर करती है कि उनसे सीधा असर हमारे बैंक के एफ के पर हमारे बजट की जमा दर पर पड़ता है और सेविंग्स बैंक में तो जो पैसा रखते हैं उसकी तो बहुत ही खराब हालत है उसमें तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता है तो इसलिए अगर महंगाई बढ़ती है तो नुकसान प
ओल्डर एज पर्सन पर्सन के लिए देखिए जो वरिष्ठ लोग या वयोवृद्ध लोग हैं जो पैसा बैंकों में पेंट में रखते हैं और उन्हें जो उससे ब्याज से उनकी कमाई चलती है उनके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर उनके लिए कॉस्ट ऑफ मेडिकल कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है ये फर्क हमें समझना चाहिए इसलिए महंगाई बहुत खतरनाक और दुधारी तलवार है एक तरफ से आपकी जिंदगी महंगी कर देती है और दूसरी तरफ से आपकी बचत पे रिटर्न काट देती है थोड़ा सा अच्छा अंशुमान जी दूसरी खबर पर डिस्कस कर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा मतलब इंडिया में आत्मनिर्भर भारत की क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उसकी बूम बहुत साउंड बहुत ज़्यादा है उसकी और एक बार हमने अर्थात में मुझे याद है कि पिछले साल हमने डिस्कस किया था कि आत्मनिर्भर भारत किस तरह से चीन पर टिका हुआ है और जो खबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी उससे ही कमोबेश रिलेटेड है फार्मा सेक्टर है फार्मा सेक्टर का सत्तर जो क्रूड मटेरियल है वो चीन से आता है बल्क ड्रग्स और एपीआई जो बल्क ड्रग्स और एपीआई है मतलब वो ईटी की रिपोर्ट जो आपने पढ़ाई मुझे आ, उसमें आप इसको ये प्रियमटिव स्ट्राइक कहा जा रहा है उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था कि ये क्या चाइना और इंडिया के बीच में जो लद्दाख में गलवान में तमाम स्टैंड ऑफ और तमाम संघर्ष हुए उनका परिणाम चीन इस तरह से इस तरह से ट्रेड फ्रंट पर भारत को चुकाना पड़ रहा है कि चीन ने आ, जो रॉ मटेरियल्स है उनके प्राइसेस रेज कर दिए एपीआई के प्राइसेस रेज कर दिए ड्रग इंटरमीडियरीज थी उनके सारे के दाम बढ़ा दिए हैं इंडिया में फार्मा सेक्टर इससे प्रभावित हो रहा है भारत में सरकार ने क्या किया कि पिछले एक साल पहले जब तक के चीन के साथ दोबारा दोस्ती नहीं हुई थी और ये समझौता नहीं हुआ था और शांति नहीं हुई थी इस बीच में भारत सरकार ने उन क्षेत्रों को पहचानने की कोशिश की जहां चीन पर जनभरता ज़्यादा है और वहां पर एक पीएलआई स्कीम आई जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं कि अगर भारत में कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसे सरकार बजट से उत्पादन के आधार पर पैसा देगी उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक एक सेक्टर है जिसे सरकार प्रमोट करना चाह चाहती है और उसे पी के तहत शामिल किया गया हमने जो बात पहले डिस्कस की थी जिसकी तरफ आपने रेफर किया कि भारत की निर्भरता चीन पर इतनी ज़्यादा है फार्मास्यूटिकल क्या में इलेक्ट्रॉनिक्स में कि उसका असर अब हमें दिखाई देने लगा जैसे ही भारत में दवाओं की मांग बढ़ी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडस्ट्री को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश की गई चीन ने अपने यहाँ बल्क ड्रग्स और ए के प्राइसेस बढ़ा दिए भारत की निर्भरता करीब करीब सत्तर पचहत्तर फीसदी है बल्क ड्रग के ऊपर और ये काम अभी से नहीं शुरू हुआ आप याद करें आ, ये बात अप्रैल मई की है जब भारत में डॉक्सी साइक्लिन का प्रोडक्शन शुरू हुआ था और ये कहा गया था कि डॉक्सी साइक्लिन कोविड के के ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी और भारत ने आ, दुनिया के कई देशों को को डॉक्सी साइक्लिन हाँ रिपर्पज किया जा रहा था उस समय भारत की जो कंपनियां डॉक्सी साइक्लिन बना रही थी उन्हें वो भी कंपनियां जो उसका बल्क ड्रग थी या उसका जो रॉ मटेरियल था वो चीन से इंपोर्ट करती थी और उसी समय चीन की प्रमुख पांच छह कंपनियों ने ने उसकी कीमतें बढ़ा दी थी पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, में बल्क ड्रग की और कच्चे माल की मांग बढ़ी है चीन उसका एक बड़ा स्रोत है चीन बल्क ड्रग का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बड़ा स्रोत है तो उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही अब भारत में वो कैपेसिटीज आने में भारत में वो क्षमताएं तैयार होने में चाहे वो पीएलआई के जरिए तैयार हो उसमें लंबा समय लगेगा लगेगा प्रतिस्पर्धात्मकता आने में लंबा समय लगेगा तब तक तो भारतीय कंपनियां अभी चीन से आने वाले आयात पर ही निर्भर हैं तो सरकार को शायद अगर दवा की कीमतें एक सीमा से ज़्यादा बढ़ी क्योंकि जो जो रिपोर्ट बता रही उस हिसाब से चीन कंसिस्टेंटली बल्क ड्रग के प्राइसेस बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है अगर दवा की कीमतें ज़्यादा बढ़ी तो सरकार को फिर कुछ और करना पड़ेगा सरकार को या तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ेगी नहीं तो भारत में हमने फार्मास्यूटिकल की कीमतों का इसलिए संदर्भ दिया कि अभी पिछले दिनों कई जगह इस बात की चर्चा हो रही थी कि सामान दवाएं भी भी पिछले कई दो तीन सालों में काफी महंगी हुई हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ रही है तो ये एक दुविधा है कि जब तक भारत अपने अपनी आत्म अपने बल्क ड्रग प्रोडक्शन पे और बाकी चीजों पर आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक जो आयात हैं उन्हें कैसे सस्ता रखा जाए मतलब इसको अभी झेलने के अलावा और कोई चांस नहीं बचा हाँ और दवा की कीमतें और आने वाले समय में बहुत सारी दवा दवा की कीम की कीमतों को लेकर ये सवाल उठ रहा है तो या तो सरकार को आर्टिफिशियली कोशिश करके दवा की मूल्य कम करने पड़ेंगे क्योंकि उसकी एक और वजह है कि भारत में भी जो प्रोडक्ट बनेंगे बनेंगे या भारत में भी जो बल्क ड्रग बनेगी या जो ए बनेगी उसकी भी प्राइसिंग तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर ही होगी हाँ और इतना बड़ी इतनी बड़ी निर्भरता को आप एक झटके में शिफ्ट भी नहीं कर सकते ये चीज इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमको दिखाई देती हमने इस पर चर्चा की थी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को देख लीजिए उसमें बड़े पैमाने पर निर्भर निर्भरता है तो वो निर्भरता आ, आ, एक जब तक एक बाजार तैयार नहीं हो जाता चीन में उतनी बड़ी कैपेसिटीज चीन के लिए नहीं लगी है चीन में उतनी बड़ी कैपेसिटीज पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए लगी हुई चीन अपने हाँ अपने उत्पादन का अपना सारा हिस्सा हिस्सा खपत नहीं करता तो भारत को एक्सपोर्ट मार्केट भी ढूंढने पड़ेंगे उसके बाद ही 
तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी अरे अंशुमान जी एक खबर है छोटी सी मुझे विचार रहा था आप हमारी कल व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि इंडिया ने अमेरिका पे कर्जा चढ़ा दिया और काफी अच्छा खासा कर्जा चढ़ा दिया है क्या है उस खबर एक दिलचस्प खबर है चलते चलते आंकड़ों की दृष्टि से और जानकारी की जरूरत है कई सारे लोगों ने इस खबर पर चर्चा की कि भारत का अमेरिका पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और भारत ने अमेरिका पर कर्ज बढ़ा दिया है इसको समझना इसलिए जरूरी है कि अमेरिका दुनिया में में जो मेन ट्रेडिंग करेंसी है उसको प्रिंट करता है डॉलर और उसको हम फीएट करेंसी कहते हैं तो दुनिया के जितने भी फॉरेक्स रिजर्व हैं चाहे वो भारत का फॉरेक्स रिजर्व हो चाहे चीन का हो या जापान का हो वो अंततः डॉलर में बिल्ड किए जाते हैं उन्हें डॉलर में रखना पड़ता है इसीलिए उनका वैल्यूशन डॉलर में होता है तो वो जो फॉरन एक्सचेंज आता है उसे दुनिया के देश बाद में अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो तकनीकी तौर पर तो अमेरिका का कर्ज है लेकिन वो कर्ज अमेरिका से छापा हुआ डॉलर ही है जो हमारे पास ट्रेड में आया और से वापस हमने वहां इन्वेस्ट किया और इसीलिए आप देखेंगे कि चीन का ये कहते हैं ना चीन से बहुत ज्यादा अमेरिका ने कर्ज ले रखा है तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की आ, की जटिलता या 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 ये अनोखापन है कि अमेरिका तब तक कर्ज में काउंट नहीं होगा जब तक वो फीड करेंसी प्रिंट कर रहा है क्योंकि वो पूरी दुनिया की ट्रेडिंग की फंडामेंटल करेंसी प्रिंट करता है तो दुनिया के में जितना भी फॉरक रिजर्व बढ़ता जाएगा क्योंकि डॉलर जो फॉरेक रिजर्व में पैसा रखा हुआ है वो भी वो भी कहीं अलमारी में नहीं रखा हुआ है उसे तो वापस कहीं इन्वेस्टमेंट में जाना है तो उससे रिटर्न आएगा तो वो जो कर्ज आपको दिखता है अमेरिका पर वो दरअसल दुनिया में दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में जमा अमेरिकी डॉलर है जो वापस अमेरिका में निवेश के तौर पर दिखाई देता है तो ये था आज का खर्चा पानी कैसा लगा आपको जरूर बताएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं सिद्धांत साथ में है अंशुमान जी कैमरे के पीछे हैं राशिद और जेरी आप ललन टॉप देख रहे थे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू